Acompanhe aqui no canal essa série sobre o programa espacial que mudou a história da humanidade, o Programa Espacial Apolo. Muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e você está assistindo ao primeiro episódio da série sobre o programa espacial que levou o primeiro homem para a Lua, o programa Apolo. Primeiramente que eu parei todas as gravações e roteiros que eu estava fazendo para fazer essa série sobre o programa Apolo, uma vez que o canal Um Pequeno Passo é totalmente inspirado na ida do homem para a Lua. O nome Um Pequeno Passo vem da frase que Neil Armstrong falou quando pisou na Lua, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. E nesse ano de 2019, mais precisamente no dia 20 de julho, fazem 50 anos que o homem pisou na Lua, então eu não podia deixar de fazer uma série especial aqui para o canal. Mas chega de conversa e vamos começar a falar sobre esse incrível programa que levou o homem para a Lua, o programa Apolo. A primeira coisa que precisamos entender é como nasceu o programa Apolo, e deixar claro que os Estados Unidos não chegou uma bela manhã e disse é, hoje eu vou para a Lua. Foram lá, construíram um foguete e mandaram astronautas para lá. Na verdade, muita, muita coisa aconteceu para que Neil Armstrong e Buzz Aldrin deixassem as suas pegadas no nosso satélite natural. Mais de 400 mil pessoas foram empregadas no programa Apollo. Uma quantidade absurda de tecnologia foi criada e utilizada em uma época de limitações tecnológicas. E por último, mas em hipótese alguma menos importante, existia a necessidade político-estratégica que tornou a ida do homem para a Lua como a única chance dos Estados Unidos vencerem os soviéticos na Guerra Fria. Já que a União Soviética vinha em uma sequência esmagadora de conquistas espaciais, como o primeiro satélite colocado em órbita, que foi o Sputnik 1, em 1957, o primeiro homem a ir ao espaço, a primeira sonda a chegar na Lua e uma série de outras façanhas que fizeram a chegada do homem na Lua como uma conquista decisiva. Os Estados Unidos acreditavam que nem mesmo os soviéticos seriam capazes de levar o homem para a Lua naquela época, Seria como se fosse o gol de ouro na disputa política e tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Só que a ideia de fazer missões tripuladas para a Lua era algo que já existia desde a fundação da NASA em julho de 1958. Mas os americanos sabiam que para atingir esse objetivo extremamente audacioso de levar astronautas para a Lua e trazê-los de volta em segurança, Muita coisa precisava ser feita em termos de tecnologia, como eu já comentei. Então algumas das principais coisas que a NASA e os Estados Unidos sabiam que precisavam fazer eram desenvolver foguetes com uma capacidade muito alta de carga e potência, desenvolver a capacidade de navegar pelo espaço e desenvolver novos materiais resistentes à radiação e à variação de temperatura, mas ao mesmo tempo leves, porque eles não podiam levar muito peso. E além disso tudo, eles precisavam entender como que o corpo humano se comportava no espaço, como que eles iriam fazer para que os astronautas suportassem todas as hostilidades do ambiente espacial e, por fim, treinar esses astronautas para que eles cumprissem essas missões no espaço. Com relação aos foguetes de grande capacidade, eles já faziam parte de projetos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos desde 1946, com projetos em paralelo na Força Aérea e no Exército dos Estados Unidos. Já em 1957, por exemplo, um dos responsáveis pelos projetos dos super foguetes como o Super Titã, Super Atlas e Super Júpiter era ninguém menos que Werner Von Braun, que fazia parte do Army Ballistic Missile Agency, ABMA, que era a agência de mísseis balísticos do Exército dos Estados Unidos. Daí, em 1959, o Saturn Vehicle Evaluation Committee, também conhecido como Silverstein Committee, passou para a recém-criada NASA, as diretrizes para o programa de foguetes Saturno, onde iria nascer a família de foguetes Saturno, onde seria desenvolvido o foguete Saturno 5, que levaria o homem para a Lua mais na frente. E como eu mencionei, além dos foguetes, os Estados Unidos também precisavam desenvolver a tecnologia para levar as pessoas para o espaço, coisa que eles nunca tinham feito, e além disso eles precisavam treinar essas pessoas, ou seja, os Estados Unidos precisavam de astronautas. Assim surge o projeto Mercury, em outubro de 1958, alguns meses depois da criação da NASA, onde foi formado o primeiro grupo de astronautas com sete bravos militares que aceitaram o desafio de serem os primeiros americanos a irem para o espaço. Nessa imagem, da esquerda para a direita, você vai ver os sete primeiros astronautas, que são Virgil Brinson, Alan Shepard, Scott Carpenter, Walter Skira, Donald Slayton, John Glynn e Gordon Cooper. E claro que entre eles estava o primeiro astronauta americano a ir para o espaço, que foi Alan Shepard em 1961. 
O único problema é que, mais uma vez, mesmo com todos os esforços dos Estados Unidos, eles ficaram para trás na corrida espacial. Isso porque Yuri Gagarin, um dos pilotos da Força Aérea da União Soviética, se tornou o primeiro homem a ir ao espaço em abril de 1961. E Alan Shepard e os Estados Unidos carregam um o eterno título de segundo homem a ir ao espaço alguns dias depois de Yuri Gagarin, em maio de 1961. E em meio a toda essa depressão que os americanos estavam passando, ao verem os soviéticos fazendo todas essas conquistas no espaço, o jovem senador John Kennedy, que tinha vencido as eleições para presidente dos Estados Unidos no final de 1960, com a promessa de vencer a União Soviética na corrida espacial, teve que ver Yuri Gagarin se tornando o primeiro homem a ir ao espaço, logo no início do seu primeiro ano como presidente dos Estados Unidos. Assim, pouco mais de um mês depois dos soviéticos terem chegado no espaço e 20 dias depois do primeiro lançamento da missão Mercury com Alan Shepard, o então presidente Kennedy vai ao Congresso dos Estados Unidos no dia 25 de maio de 1961 com uma mensagem especial de urgência nacional e propõe que seja definido o objetivo de levar um astronauta americano para a Lua e trazê-lo de volta até o final da década. E assim o programa Apollo, que tinha sido criado em 1960 e previa missões tripuladas com três astronautas em órbitas além da órbita terrestre baixa, e que seria uma continuação do projeto Mercury, se tornou uma prioridade máxima nos Estados Unidos e, consequentemente, para a NASA. E em 1961, mesmo antes do pronunciamento do presidente Kennedy, um grupo de trabalho da NASA tinha proposto um projeto intermediário entre o projeto Mercury e o programa Apollo, com missões tripuladas com dois astronautas, que seria o Projeto Gemini. Depois do pronunciamento do presidente Kennedy no Congresso, em maio de 61, a NASA entendeu que realmente seria necessário a criação desse projeto intermediário entre o Projeto Mercury e o Programa Apollo. Assim, o Projeto Gemini, que inicialmente era pronunciado Gemini, mas depois de um tempo passou a ser pronunciado Gemini, foi aprovado pela NASA em dezembro de 1961 mas os primeiros lançamentos só começariam mais de dois anos depois, em 1964. E assim a NASA começa uma corrida contra o tempo para desenvolver toda essa tecnologia que seria necessária para o sucesso do programa Apollo. E para aquecer mais ainda o ânimo dos americanos, o presidente John Kennedy fez um discurso incrível, conhecido como Moon Speech, ou o Discurso da Lua, que foi feito em 12 de setembro de 1962. E sinceramente, quando eu escuto esse discurso, dá vontade de construir um foguete e ir para a Lua. Não porque é fácil, mas porque é difícil. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Assim, o programa Apollo caminhou a pleno vapor com o desenvolvimento e os testes do foguete Saturn 1 e Saturn 1B além das missões tripuladas do projeto Mercury e Gemini. Foram feitos os lançamentos do foguete Saturno 1 entre outubro de 1961 até julho de 1965, onde foram feitos 10 lançamentos desse foguete. Enquanto isso, foram feitos 6 lançamentos tripulados com um astronauta por missão no projeto Mercury entre 1961 e 1963, seguidos de 12 lançamentos do projeto Gemini entre 1964 e 1966, sendo 10 tripulados com dois astronautas por missão. Lembrando que nas missões Gemini tinham astronautas que participaram do projeto Mercury, como Grissom e Cooper, e astronautas que iriam participar do programa Apollo, como Neil Armstrong e Jim Lovell. E ainda em 1966 foram feitos três lançamentos não tripulados do foguete Saturno 1B, que foram as missões AS de Apollo Saturn 201, 203 e 202, que teoricamente teria deixado a NASA em condições de fazerem o primeiro lançamento tripulado, que seria o Apollo 1. E assim chegamos ao final desse primeiro episódio sobre o programa Apollo, as vésperas do primeiro lançamento tripulado desse programa, 
que infelizmente entrou para a história da pior forma possível. Mas isso já é assunto para o próximo vídeo. Não se esqueça de colocar aqui nos comentários o que você achou do vídeo ou alguma dúvida que você tenha sobre o programa Polo. Se você gostou do canal Um Pequeno Passo e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se você quiser acompanhar o que está acontecendo no espaço e no canal, acompanhe Um Pequeno Passo nas mídias sociais. Muito obrigado por assistir e até a próxima.